ইনস্পায়ারিং টু মরো উইথ আইডিয়াস বিটিআইয়ের আয়োজন আজকের আয়োজনে আমাদের সাথে কথা বলবেন স্থপতি আনামুল করিম নির্ঝর নির্ঝর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই বিটিআইয়ের এই অনুষ্ঠানে নির্ঝর ভাই গ্রাজুয়েশন করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর আগে রাজশাহী গ্যাড কলেজে আপনি পড়তেন রাজশাহী গ্যাড কলেজের পরে রাজশাহী কলেজ আচ্ছা প্রথমে ধন্যবাদ তোমাকে রাজশাহী কলেজ তারপরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কিছুদিন তারপরে আমি বই ফেসছি এর ভিতরে অনেক ঘটনা আছে জীবন তো একটাই মানে জানলাগুলো না খুলে আপনাকে আমরা যেভাবে জানি বা আমাদের কাছে আপনার যে পিকচারটা সেটা অনেকটা আপনার কাজগুলি অনেকটা বক্তব্যধর্মী আপনার কাজের মধ্যে এক ধরনের কষ্ট এক ধরনের জাগায় তোলার জাগা নিয়ে একটা স্বপ্ন বুনন টাইপের আমরা কাজ আপনার মাঝে আমরা দেখি আমরা যারা লাইক আমার গ্রাজুয়েশন টু থাউজেন্ডে আমি তখন থেকে আসলে অনেকটা সময় মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়ায় থাকতাম এই রেস্টুরেন্টটা কেন এমন এই এই কাজটা কেন এমন এখনও আমার কাছে অনেক প্রশ্ন জাগে যে আপনার বিল্ডিংয়ে কেন এত লেখা আপনি আসলে কি বলতে চান তো আমার কাছে বরাবরই মনে হয়েছে আপনি আসলে কিছু বুঝাতে চাচ্ছেন কিছু বলতে চাচ্ছেন নির্ঝর ভাইয়ের শুরু আপনার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগেও আপনার কিছু গল্প আছে আমরা কিছুটা জানি উন্মাদ পত্রিকার সাথে আপনি ছিলেন এই স্থপতি হওয়ার আগের গল্পটা আমাদের সাথে একটু বলবেন এবং আপনি কি চেয়েছিলেন অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টায় দেখো আমার একটা প্রভাব ছিল প্রচণ্ড রকম যে আমরা যারা যুদ্ধ করিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে দেখেছি আমাদের একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে এবং আমি আমার বয়স নয় বছর বয়স ছিল তখন আমাদের বাড়ি ছিল দিনাজপুরে এবং আমার বাবার মানে প্রথম জীবনের মানে বহু কষ্টে গড়া বাড়িঘর সব করে একদম কিছু ছিল না আমাদের সো মানে এই ধ্বংস দিয়েই কিন্তু আমাদের মানে অনেক কিছু শুরু বলতে গেলে সো মানে এখন যেভাবে আর্কিটেকচারকে বুঝি আমার কাছে হচ্ছে পুরো জীবনটাই তো একটা অদ্ভুত স্থাপত্যর মানে কি বলবো নকশাই বটে সেভাবে বলতে গেলে তো সেইখান থেকে আমি প্রথমত আমি ক্যারেট কলেজ চলে যেখানে আমার খুব রাজনীতির দিকে ঝোঁক ছিল বাবা বললেন যে ক্যারেট কলেজে গেলে তো কে আটকানো যাবে তো ওখানে গিয়ে আমার চেয়ে তো একটা আগ্রহ ছিল যে যেহেতু খুব ছাত ভালো ছাত্র ছিলাম কারণ তখন আমার বাড়িঘর পড়ে গেল তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি বাবা মাকে তো কিছু দিতে পারবো না মানে আমার পক্ষে তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারিনি তখন যদিও স্কলারশিপের টাকা দিয়েছিলাম সেটা অন্য ভিন্ন বিষয় কিন্তু মনে হচ্ছিল যে আমি যে রেজাল্টটা ভালো করি তাহলে অন্তত পক্ষে পরিবারে একটা আনন্দের আবহ থাকবে এবং সেটা চেষ্টা করেছে আপ্রাণ তারপর ক্যারেট কলেজে যাওয়ার পরে একটু প্রথম বিষয় ছিল তারপর ওখান থেকে আমাদের অনেক স্কোপ ছিল তখন মানে ক্রিয়েটিভ জিনিস করার এবং সেটা খুবই মনে করি যে খুবই অনন্য একটা বিষয় ছিল সেখান থেকে বাবা যেহেতু রাজশাহী কলেজে পড়েছেন আমার মনে হতো যে আমি আসলে সারা জীবন যদি ক্যারেট কলেজে পড়ে ফেলি তাহলে তো আমার কলেজের সারটা পাওয়া হবে না ওখান থেকে কলেজ কলেজ থেকে কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছি অ্যানাটমিটা পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল যে মানে তারপরে আমার ইচ্ছে ছিল যে আপনার একটা হয় ফিল্ম আর্কিটেকচার অথবা ফাইন আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করবো আর কি কিন্তু পরে ভোট করেই বলা যায় আমি এভাবে প্রিপারেশন নিয়ে নিই আগে কখনো ফ্যাকাল্টিতে যাইও নি এবং ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পরে মানে মোটামুটি প্রতি ভালো অবস্থানে ছিলাম থেকে গেলাম তো এইভাবে আমার মনে হয় যে একটা সময় পার হওয়ার পরে যখন আর্কিটেকচারে ভর্তি হলাম একটা বড় বিষয় আছে কি মফসল থেকে যখন আমরা আসি ঢাকা আর ঢাকার বাইরে তো এক নয় তো ওই সময় তখনও আমি মনে করি যে আসলে আমাদের এই আর্কিটেকচার পড়াশোনার একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটা যাতে ওঠার চেষ্টা করার মানে এটা একটা ভয়াবহ একটা ব্যাপার মানে কালচারাল শিফট যেটাকে বলি আমরা আর কি হ্যাঁ তো কালচারাল শিফট আসলে ব্যাপার হয় না নিজস্ব একটা ব্যাপার থেকেই যায় আমরা হয়তো পোশাক পরি নানানভাবে তো ওই সময়টাতে এসে আসলে এই শহরের অর্জনের সাথে পরিচিত হওয়া তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা সব কিছু মিলে একটা সময় গেছে এবং সেই সময় শিক্ষকদের সাথে যদি আমাকে বলো যে আমার মধুর কোনো স্মৃতি নেই মানে নাই এটা সবচেয়ে বড় বিশালের জায়গা আমার কাছে মনে হয় যে কেন আমাদের শিক্ষকরা ছাত্রদের সাথে ছাত্রের সাথে এই সব করতে পারে না যে কারণে রয়েছে কি যে উন্মাদে যাওয়া বা মানে লেখালেখি করা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করতাম অনেক কিছু মধ্যে জড়িয়ে যেত তখন আসলে সব কিছু মিলিয়ে এবং প্রচুর প্রশ্ন করতাম যে এই প্রজেক্টে এটা নেই এটা হতে পারত না কেন কেন এটা আমাদের কিছু কিছু প্রজেক্ট আছে না যেটা মনে হয় যে মানে প্রায়োগিক দিক থেকে মনে হয় যে না মানে আমি আমি একদম ভেঙেই বলি যে আমাদের তখন ফ্যাকাল্টি থেকে আমাদের হল থেকে মানে নিউ ব্যাকেট রাস্তা হলে ওই রাস্তার পাশের বড় একটা বস্তি ছিল তা আমার মনে আছে আমি স্যারের নামটা নাই বলি আমি বারবার বলতাম যে মানে ঠিক আছে আমরা হয়তো কিছু পারবো না কিন্তু যদি আমাকে একটা সুযোগও দেন যা এটার সলিউশনটা কী হতে পারে আবার শ্রম 
আমি শাখারি বাজারে যাব ঠিক আছে ওটা যে করতে আমার সমস্যা নেই কোনো কিন্তু ওটা তো এমন একটা বিষয় যেটা অনেক জটিল এবং তিন চার মাসে শেষ হওয়ার জিনিস না আমি প্রতিদিন যেটা দেখছি আমি যখন বাড়ি যাচ্ছি আমার বাবা হয়তো বলছে যে তুমি তো আর্কিটেকচার পড়ো ঠিক আছে তুমি পারবে কিনা তো আমার একটা তো অভ্যেস হতেই পারে এটা তো ওনার অভ্যেস দুঃখ কষ্ট পেয়েছিলেন এই তো তারপর তো নানানভাবে আসলে আপনার জীবনে ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফি রিলেটেড আপনার যে পত্রিকা ছিল আপনি বিভিন্ন বইতে কন্ট্রিবিউট করেছেন আপনি ফিল্মে আপনার কন্ট্রিবিউশন আমাদের কাছে তো বিশাল ছাপ ফেলে আপনার এক নির্ঝরের গান আপনার গান নিয়েও আমাদের অনেকগুলি আপনি এই ডাইভার্সিফাই চিন্তাটা কেন করেন যে এতগুলি ডাইভার্সিফিকেশন কেন হবে মানে বিষয়টাকে এভাবে দেখো না কেন যে ধরো আমাদের যখন আমরা স্কুল কলেজে পড়েছি তখন কো গানিগুলো এক্সিভিটিস ছিল রাইট হ্যাঁ মানে আমি লেখাপড়া করব আমার একটা সহ শিক্ষা পাঠ্যক্রম থাকবে পেশা জীবনে কেন সহ পেশা কাজেগুলো থাকবে না রাইট ডেফিসিফেট কেন বলো মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি চাই আমার আমার মূল পেশার সাথে সাথে আরও কিছু পেশা চর্চা করতে কেন আমি আমার কাছে খুব অবাক লাগে এরকম কোনো ব্যাকরণ তো নেই যে আমি পাশ করে বেরোলাম আমার সমস্ত জীবনে সমস্ত ফেরি সমস্ত আনন্দ শেষ শেষ আমি একটাই আমার নেই আমার দেয় আমি অনেক ছোটোবেলা নিজে পায়ে দাঁড়িয়েছি হ্যাঁ অনেক ছোটোবেলায় মানে মানে ঢাকা শহরে তখন প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে যা যা দরকার যেটা বুড়ো বয়সে তারা অনেক আগে করে ফেলেছি কিন্তু আমার মনে হয় যে আসলে এটা ডাইভ আমি তুমি যদি জানতে চাই আর একটু একটু যে বুঝিয়ে পারি সেটা হচ্ছে যে হয় কি আমি কাজটাকে তিন চার ভাগে ভাগ করে ফেলি আমাদের অফিসও সেভাবে চর্চা আছে তো এটা একটা বড় বিষয় কি মানে নিজে যে চেতলা যেটা আমার ভিতরে যে নিজের মধ্যে যে ডায়লগটা হবে আমি নিজেকে যে মাঝে মাঝে কাটবারে দাঁড় করাবো নিজেকে প্রশ্ন করব নিজে নিজেকে গড়ে তুলবো তুলবে ভাঙবো করবো এটার জন্য তো একটা প্রসেস থাকা উচিত আর আর্কিটেক্টের জন্য অবশ্যই আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছি আমি ছেড়ে দিলাম কেন আমার ভালো লাগেনি মানে টোটাল শিক্ষার যে প্রসেসটা আমার একদমই নিতে পারিনি একদম হ্যাঁ কারণ এটা হতে পারে না এটা এটার মধ্যে এটার মধ্যে এখন যে কারণে হাসপাতাল বাড়ার উদ্যোগ দিয়েছি অন্যরকমভাবে কোলোবেটিভ ওয়েতে হ্যাঁ কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা এটা একটা মানবিক লেখা পড়ে এখানে অনেক বড় একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার শুধু মানুষের শরীর জানলেই হবে না শুধু প্রেসক্রিপশন লিখতে জানলে হবে না তো সেইখান থেকে যখন আর্কিটেকচার আসলে আমি দেখলাম যে একই বিষয় যেটা আমি এখনও হয়তো নিতে পারি না হ্যাঁ কিন্তু ওই সে কারণে আমার মনে হচ্ছে যে আমার নিজস্ব কাজের পাশাপাশি আমাকে এমন কিছু করে যেতে হবে যেখানে আমার প্রশ্নোত্তরের গল্পগুলো আবার একই সাথে আমার নৈপুণ্য বাড়ানোর বিষয় আছে মানে সবচেয়ে যেটা হয় কি যে ধরো মানে ঘটনাচক্রে আমাদের যেহেতু সারের ছবিটা করলাম যখন মানে আমার কতগুলি ফেজ ছিল তিনি সেটা বলতে পারো হ্যাঁ তিনি আমার হচ্ছে ফেজ ছিল মানে কীরকম যে আমি এটাকে প্রি আর্কিটেকচার ফেজ বলি মানে আমার প্রি প্রফেশন এস ফেজ আমার পেশাতে ঢোকার আগে আমার কিছু প্রিপারেশন ইস্যু আছে আমার আমি তো মানে আমাদের দেশের ব্যাপারগুলো কি যে একটা ছোট বাচ্চা খুব হাসতে শুরু করলো তখন বাবা মা সবাই পরিবার সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল হাসানোর জন্যে তারপর ওর বয়স যখন হাট নয় হয়ে গেল তখন বলেই বেয়াদরকারী হাসে এই যে আয়রনি হ্যাঁ তারপরে ও যখন গাছ করে বেরোলো বলো তুমি কি হবে ওকে প্রস্তুতি দেওয়ার সময়টা সময় দেওয়া হয় আগে থেকে প্রস্তুত করবো হ্যাঁ এইটা তো আসলে মানে কোনো দিন কোনো সোসাইটিকে কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করবে না কোনোভাবে এবং এই প্রসেসটা নিয়ে যারা বুড়ো হয়ে গেল তারপরে সত্যিটা বললো না তারা মানে ইচ্ছে যে বড় মানে বেদনার কী হতে পারে তো সেইখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই যে অবলোকন করতে শেখা আমার খুবই সৌভাগ্য আমার বাবা সুযোগ দিয়েছিলেন আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত কোনো স্কুলে যাইনি মানে আমি আমি নিজের মো স্কুলে পড়েছি বলতে গেলে হ্যাঁ আমার বাবার স্কুলে তো এখানে আমার একটা জিনিস হয়েছিল যে অবলোকন করতাম মানে অবজার্ভ করতে করতে মনে হচ্ছে এটা এভাবে করা যায় কি না সেইখান থেকে যেটা হয়েছে যে এখন যেটা মনে হয় যে যখন একজন আর্কিটেক্ট পাস করে বেরোয় মানে আমি এর আগে আমাদের আইবিকে অনেকবার আমি অনুরোধ করি বিভিন্নভাবে যে একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম কেন হয় না যে আমাদের নানান ধরনের চর্চা আছে পেশা চর্চা এখন আগের জায়গায় মতো নেই এখন এটা জটিল হয়ে গেছে একটা আর্কিটেক্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি যে তিনি তার প্রফেশনে উনি ডিজাইন করবেন ডিজাইন করার জন্য তার যা যা প্রস্তুতি প্রয়োজন হয় যার জন্য কাজ করছেন তাকে অনেক রকম তার সাথে কথোপকথনে যাবেন বিষয় সম্পর্কে জানবেন এবং অতীতে যেসব ভুলগুলি হয়েছে সেটাকে তিনি লিপিবদ্ধ করবেন বা নিজের সাথে উনি মানে বোঝাপড়া করে নেবেন তারপরে সে নকশা করে সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা করবে এটাই আমরা জানি মৌলিক মানে একটা ডাক্তার যেরকম মানে রোগীর চিকিৎসা করে তাকে ভালো করার চেষ্টা করবে কিন্তু এখন ব্যাপারটা কী হয়ে গেছে একজন আর্কিটেক্ট হলে তাকে মানে কন্ট্রাক্টার হতে হবে সাপ্লায়ার হতে হবে এটা হতে হবে ওটা হতে হবে মানে প্রফেশনের যে শুদ্ধতা যেটাকে বলে এটা তো মৌলিক কাজ একটা না যে সেই জায়গাটাতে যদি না হয় তাহলে তো আমাদের সমস্ত
নিজের জীবনে আমি দুই হব কি করে বা দুই হটা কাকে বলে বা থাকে না সেই জয়টা কিন্তু হয় নিজের চিন্তার স্বাধীনতা দিয়ে আমরা অন্য স্বাধীনতার ভিক্ষা চাই সবার কাছে আমার স্বাধীনতা কিন্তু আমার কাছে এমন অন্যের কাছে আশা করি আমাকে স্বাধীনতা আমি কেন বলতে পারছি না আমি বলি না আগে আমি করি না আগে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ওই জায়গাটা থেকে মনে হয় যে আমার একটা প্রস্তুতি ছিল যে ওই যে এত একটা সময় যে ঢাকা শহরের বাইরে থেকে এসে ঢাকা শহরে খাপ খাওয়ানো নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং এই সব কিছু মিলিয়ে যখন আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং প্রথম সিদ্ধান্ত ছবি করার তো ছবি করতে গিয়ে যখন আমাকে আমাদের রুবিল ভাই যখন বললেন যে এই ছবিটা তুমি পারবে না করতে কারণ এই ছবিটা করলে তোমাকে কেউ তোমাকে হেল্প করবে এবং এটা তুমি আটকে যাবে থাকবে ছবিটা এটা ছিল আমার ছোটোবেলায় কিছু প্রশ্ন নিয়ে কেন বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন কেন এটা হয়ে গেল কেন এটা মারা গেল এরকম অনেক কোনো মৃত্যু নিয়ে আমার প্রশ্ন ছিল তো সেইটা নিয়ে পরবর্তীতে আমি টার্ট গ্যালারি করি সেটা কারণে সবার সাথে আমার এক ধরনের মানে আমার একটা অবলোকনের সুযোগ হয় আর কি কিন্তু মূল জায়গাটা ছিল যে আসলে আর্কিটেকচার প্র্যাকটিসে কীভাবে ঢুকব এইটা আমি কাকে জিজ্ঞেস করব হুম আমাকে স্কুল শেখানো না কোনো অফিস শেখানো না কোনো বড় ভাইয়ে শেখানো না কোনো গুরুজন শেখানো না সুতরাং নিজে নিজেই শিখতে হলো আমার মনে হলো যে আমি একটা জিনিস রাখতে চাই আমার প্রফেশনাল প্র্যাকটিস আমি শুদ্ধতা রাখতে চাই মানে শুদ্ধতা বলতে আমি মনে করি যে আমি অবৈধভাবে কোনো অর্থ উপার্জন করব না দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট এবং যেটা আমার যেটাকে ছোটোবেলায় শিখেছে হক যেটা বলে আর কি আমার যেটা প্রাপ্য নয় সেটা আমি নেব না তো সেই কারণে যেটা হয়েছে যে আসলে তার প্রস্তুতি যে আমার যেহেতু আমি বললাম একটু আগে যে আমার ছাত্র জীবনে গ্রাফিক ডিজাইন ছিল আমার একদম প্রধানতম পেশা তার সাথে সাথে মানে এই যে যেটাকে আমরা প্রিন্ট প্রোডাকশন বলি সেটা করতাম আমি কমিউনিকেশান বিজ্ঞাপন এরকম অনেক ধরনের জিনিস করতাম আমার এজেন্সি ছিল রীতিমতো তারপরে আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম তখন মনে হলো যে আমি একটা কাজ করি আমি প্রথমে ইন্টিরিয়ার ডিজাইন করব তারও আগে আমি এই যে অস্থায়ী যেসব মানে উদযাপন স্থাপত্য যেটাকে বলি বই মেলা হয় বা মেলা হয় মেলা তো এগুলো করার পরে আমি রেনোভেশনে যাব রেনোভেশনে যাওয়ার পরে আমি ঢুকব দেখে আমি কোন প্রজেক্টটা করতে পারি কিন্তু আমার যেহেতু একটা চিন্তা ছিল যে প্রশ্ন ছিল যে কম ফলস ফাংশন ফাংশন যে বলে এটার মানে কি ফাংশন মানে কি আমি যেহেতু ছোটোবেলা থেকে মানে আমি আমার ছোটোবেলা মানে আমার প্রফেশনাল ছোটোবেলা থেকে বিশ্বাস করি যে কম ফলস ফিকশন ফাংশন ফাংশন একটু কোনো কোনো ভ্যালু এইভাবে নেই যদি ফিকশন যদি থাকে তাহলে সেটা একটা বিষয় থাকে আমি প্রশ্ন আসা অনেক ধরনের যে কারণে আমি আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি ইন্টিরিয়ার ডিজাইন দিয়ে শুরু করবো কিন্তু আমাকে কী গাছ দেবে আমাকে তো কেউ চেনে না আমি একজন নতুন একজন স্থপতি তখন আমি পরিচিত যে এক জায়গায় বলতে শুরু করলাম এবং এর মধ্যে আমার একটু অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে সেল টেকের নাম দিয়েছি তার ওদের আমি বিজ্ঞাপন দেখতাম তো ফার্টিজেন্টদের কাজ তাদের বিক্রি বার্তা সব টোটো ধারণা হতো আমার আমাকেও অনেক কিছু লিখে যেতে হতো এরপরে ইন্টিরিয়ার যখন আমি একজন ছিলেন ঠিক টিটো ভাইন একজন ছিলাম আমি একটু একটু অল্প ডিটেলে বলছি কারণ ওনাদের প্রতি আমার প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতাবোধ আছে টিটো ভাই ছিলেন হচ্ছে একটা ওনার মিষ্টির দোকান ছিল এখন যেটা চিলিস আচ্ছা তো আমি মিষ্টিকের থেকে বলতাম টিটো ভাই সেল থেকে উনি হচ্ছে কাজিন মানে টফি ভ্যাপ তো যে কারণে আমি বলতাম যে আমাকে যদি একটা রেস্টুরেন্ট ডিজাইন করে আমাকে বলবেন কিন্তু আমি রেস্টুরেন্ট করবো কী করে যেহেতু শেয়ারটেনে কাজ করতাম মানে ছাপার কাজ বলবো গ্রাফিক ডিজাইনের আমি দূর থেকে আমার তো ওই সময় ক্ষমতা ছিল না আমি দূর থেকে রেস্টুরেন্টের ভেতরটা কেমন কেন অভিজাত লোকটা এখানে খেতে আসে কেন বাইরের রেস্টুরেন্টগুলো লাল রঙে লাল জলে কেন অন্ধকার থাকে কেন একটা রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার এইটা নিয়ে একটা প্রচণ্ড রকমের গিয়েছিল যে এত ভয় পায় কেন শেয়ারটেন ডালতে তারপর তো দাম জানি না আর ওইভাবে বলছে এখানে যে এত সেন্ট্রো কেন হ্যাঁ যে কারণে ওই ওনাকে বলতে থাকলো উনি তারপর একদিন আমাকে হঠাৎ করে মানে ছেলের জন্ম হলে ওই দিন সকালেই বললেন যে আপনি আসেন দেখেন পছন্দ এই প্রথম আমি হোয়াইট ক্যাসেল নামে একটা রেস্টুরেন্ট ডিজাইন করি এবং ওইটার মধ্যে আসলে প্রথম ছিল ঢাকা শহরে যেখানে এই একটু আলো জন্মনের পরিবেশ সাদা সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায় সব কিছু মানে এইটা ছিল একটা বড় কারণটা কি আমি রেস্টুরেন্টে পরে আসতে চাই আমার আমার মনে হয় একটা শহরে যদি আমি স্থাপত্য চর্চা করতে চাই তাহলে ওইটার কালচার জানাটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের তো আসলে বাজারটা হচ্ছে বড় লোক দিয়ে বাড়ি করা মানে আমাদের ক্লায়েন্ট কারা একটু ধনী ব্যক্তি যারা তাই তাই তো তাদের যে জীবন চর্চা তাদের যে মানসিকতা আমি বুঝবো কি করে বাড়িতে গিয়ে তো বোঝা করবো বা উপায় নেই আমার আমার যে অন্তত পক্ষে খাদ্যাভ্যাসটা জানলে মানে ডাইনিং হল যেহেতু ক্যারেক্টর যে পড়েছে ডাইনিং ডাইনিং টেবিলের ম্যাসারটা তো বোঝা যাবে কিন্তু বোঝা যাবে এবং আমার এটা খুবই মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ যে আসলে এরপরে প্রথম রেস্টুরেন্ট যেদিন খুললো আমাকে পিছন দিকে দেখাতে হয়নি মানে তারপরে আমি
মানে একদম ফ্রেশ আর্কিটেকচারে ডুবো আরও পরে একটু পরিণত হয়ে এবং সেটাই করেছি কিন্তু আমি আমি কিন্তু না মানে টুকটাক করে শুরু করিনি এবং ভুল ভ্রান্তিও প্রচুর আছে আমি যদিও রেস্টুরেন্টের কথা বললাম এই কথাটুকু আমার বলতে খুব ভালো লাগবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম একটা দোকানের ইন্টিরিয়ার ডিজাইন করেছিলাম আচ্ছা মানে আমি এমনিতে মেলা টেলার অনেক কিছু করেছি আমি সেটা অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল সেরাটন হোটেল ফুড ফেয়ার টেয়ার ইত্যাদি অনেক কিছু করেছি কিন্তু ওইটা ছিল একটা মানে আমরা যেখানে মুদির দোকান বলি আর কি মানে ভ্যারাইটি স্টোর যেটাকে বলে আচ্ছা তো এটা অনেক কিছু ভাবলাম যে আরে মানে এটা আমাকে জীবন অনেক কিছু শিখিয়েছে আসলে কি কি করা যায় যা কিছু সম্ভব সবই করলাম কিন্তু দেখা গেল যে আমি যখন গেলাম তখন দেখলাম যে অনেক লোক দাঁড়িয়ে থাকে দেখে ওখানে কিন্তু কোনো কিছু বিক্রি হয় না অন্য লোক দোকান সবাই দেখতে আসে কিন্তু কেউ কিছু খেয়ে না কারণ কোনো কিছু জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় না তো এই আমার মনে হয় যে আসলে মানে এই এইটাও আসলে যেহেতু এটা দোকান ছিল আমি বেঁচে গেছি যদি এটা আমি খুব সরি যে ওনার হয়তো আমার কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়েছে উনি খুব মজা পেতেন যদিও হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমি ওরকম কারো করার কথা না আসলে আর্টি দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু আমার কাছে মজা লাগে যে আসলে ওই ওইটা যদি একটা বাড়ি করে তাহলে আমি কোনো তাহলে সব 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 ওর বাড়িটা ভেঙে তার একবার করা যেত না সেই আর কি তাই আমার মনে এই 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 যে প্রসেসটা বললাম না এইটা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ আসলে খুব দরকার আসলে যারা নতুন গ্র্যাজুয়েট তাদেরকে কে যে বলবে এটা আসলে খুঁজে বের করা দরকার আইবি অবশ্যই দায়িত্ব নিতে পারে আমি মনে করি আইবি একটা বিরাট বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটা যদি এরকম করে করে তাহলে আসলে অনেকেই তার দিকটা খুঁজে পাবে আসলে দুইটা রেস্টুরেন্টের ছোট্ট একটু আমি শুনতে চাবো একটা হচ্ছে থিয়েটার রেস্টুরেন্ট আপনি প্রথম মনে হয় চিন্তা করলেন যে একটা রেস্টুরেন্ট শুধু অ্যাসপারাগাস ওইটা দিয়ে আপনি কি জানাতে চেয়েছেন অনুভূতি থেকে আমার প্রশ্ন ছিল যে আসলে আমরা কত বৈষয়িক লেখাপড়ায় থাকি আমরা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার পড়ছি কিন্তু নাট্যকলা বিভাগে পড়তে যাচ্ছে কারণ আমার একটা বড় ব্যাপার মনে হয় যে আমি যে অভিজ্ঞতা দিয়ে বড় হয়েছি সেইটা যদি আমি প্রশ্ন না করি সেটা যদি আমি দায়িত্ব পালন না করি এটা একটা এক ধরনের নিজের জীবনের সাথে প্রতারণা অর্থাৎ যে নাট্যকলা বিভাগে পড়তে যাচ্ছে ওর তো আসলে নিশ্চয়তা নেই কি করবে ভবিষ্যতে আর হয় কি মানে আমরা দু রকম মানে মানসিকতা নিয়ে চলি একটা হচ্ছে সমস্যাবাহিক মানসিকতা আর একটা কখনো পরিণত অতিপরিণত আবার কখনো একেবারেই অপরিণত মানে এটি স্বাভাবিক আমার মধ্যে একটা শিশু বাস করে আমার মধ্যে একটা বুড়ো মানুষও বাস করে আবার আমি আমার আমি তো আছি দাদের সাথে আমার সবসময় গল্পটা হয় আসলে তো ওইটা আমার মনে হয় যে আমি যদি প্রশ্নটা করি কি উত্তর তো আমাকে দেবে না তো বরং আমার একটা একটা কৌশল নিলাম তখন যে একটা ঢাকা সাজে এমন একটা রেস্টুরেন্ট হয় যেখানে নাট্যকলা বিভাগের ওরা কাজ করবে এবং প্রতিটা শরীরটা টাকা পাবে তারপরে একটা সলিউশন তো হলো আছে সো একইভাবে যেটা হলো যে একটা নতুন কালচারও ডেভেলপ করতে পারে মানে আমি প্রথমে এই চিন্তাটা কিন্তু বলি রায়নকে তো বলি ওনারা তো রাজি হয়ে যান কিন্তু পরে যখন গ্রুপ থিয়েটার ফ্রেন্ডের সঙ্গে জানাই যে আপনারা একটা এমন সিস্টেম চালু করেন কারণ আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিলাম প্রথম প্রজেক্টের আমি রেনোভেশনের জন্য আর্কিটেক্ট ছিলাম ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার ছিলাম গ্রাফিক ডিজাইনার ছিলাম নাটকের লেখক ছিলাম নির্দেশক ছিলাম তারপরে এতগুলো দেখতে আমি একা তো পারবো না করতে হ্যাঁ তো তারপরে আমি বিশেষভাবে ওই সময় সাচ্চু সাচ্চু আমাকে ভীষণ হেল্প করেছিল এবং দেখা গেল যে একটা থিয়েট মানে এই খাবারের জায়গায় নাটক চারটিখানি কথা নয় আর কাটাতে মধ্যে সব দিয়ে আরও সরাই যায় না তখন আমরা করলাম কি এখানে আমরা যাত্রা করলাম যাত্রায় অভিনয় করলাম হচ্ছে পুরুষ থেকে নারী সাজিয়ে করলাম জোরে জোরে ডায়ালগ একদম হ্যাঁ আলটিমেটলি সফল হয়নি কারণটা কি কয়েকদিন পরে এই বিধি নিশ্চয় চলে আসলো যে এখানে কর দিতে হবে আর যা হবে হয়নি মানে ওই এই এই জায়গাগুলো খুব আমি মনে করি একদিক থেকে আনন্দের যে নতুন করে শুরু করা আর বিষাদের জায়গা হচ্ছে এটা একটা কালচারে পরিণত হতে পারে আমাদের মতো দেশে আমাদের মতো দেশের শহরগুলোতে যেখানে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কোনো উপায় আমরা খুঁজে পাই না সেখানে ছোটো ছোটো কমিউনিটির মধ্যে যদি এরকম রেস্টুরেন্টের মধ্যে দশ মিনিটের পনেরো মিনিটের নাটক হয় সমস্যাটা কোথায় সে সেটাই তেমনি আমরা নিশ্চয় ভাই আমরা ভূত রেস্টুরেন্টটা দেখি বুঝলাম ওটা কিন্তু অন্য একটা কারণ হ্যাঁ এটা জানতে চাই এই জন্য আমরা যখন বাইরে দিয়ে যেতাম আমরা দেখতাম যে ইটের সাইজগুলি অন্যরকম বোঝায় যেত যে আপনি জোগাড় করতেন একটা এম্বিয়েন্স থাকতো ইন্টারনাল স্পেসে ঢুকলে বিভিন্ন এইজ গ্রুপ এবং বিভিন্ন কোয়ান্টিটির জন্য আপনার স্পেসগুলি আলাদা করে ডিজাইন করা আর একটা চমক ছিল যেটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি হরর থিম ওইখানে ছিল এটাও না কিন্তু ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা পুরোটাই হচ্ছে বললাম যে আমি একটা শহরে যদি আর্কিটেকচার প্র্যাকটিস করতে চাই আমি মানুষগুলোকে চিনবো না তা আমি রেস্টুরেন্ট করলাম এতদিন ধরে আমি না কোনো গেস্ট না কোনো রেস
এটা তো জিজ্ঞেস করলে তার আমার পয়সা চলে যাবে না তাই না আমি যখন ইউকে তে কাজ করলাম আমি উই রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট করলাম ওইটা করার সময় আমার তো সময় ছিল হাতে এবং ওইখানকার ওয়েটার যারা ছিল তার তাদের সাথে এগুলো নিয়ে অনেক খোলাখুলি কথা বলতাম ওদেরকে বলা যায় মানে একটা প্রবলেম কি আমাদের তো বিরাট বড় সমস্যা তো ইগো প্রস্তুতি করা করা যায় না সময় আমি তো এখন বয়স হয়ে গেছে এখনও তো বলতে পারি কিন্তু আমার তো দরকার ছিল ওই সময় প্রশ্ন করতে পারা তাই না তো তখন চিন্তা করলাম যে একটা কাজ করি আমি একটা এমন প্রজেক্ট করবো আমার এর আগে যত রেস্টুরেন্ট করেছি সেগুলো তো আমার কোনোটা আমার মালিকানা ছিল না আমি ভাবলাম যে আমি একা একটা কিছু করবো পরে মনে করলো যে মনে যে না আমি একা করলে তো আমি একা অনেক কিছু করেই ফেললাম তো আমি একটা কাজ করি যারা কখনো রেস্টুরেন্ট করেনি উদ্যোক্তা হিসাবে আমার যারা বিভিন্ন মানে ভেন্ডার ছিল বা প্রজেক্টের কন্ট্রাক্টার ছিল ওদেরকে সব একসাথে করা হইল যে আসো তোমরা মালিকানায় থাকবে আর যে ওয়েটার যারা তাদের সাথে কথাবার্তা হবে যে আমরা একটা অন্যরকম জিনিস করবো দুটো জিনিস করবো একটা হচ্ছে ফ্যামিলির যে বন্ডেজটা এটাকে একটু মানে ঝালাই করে দেখবো আমরা যে যে কারণে কিন্তু ওইখানে চেয়ার ছিল এক একটা হাত উচ্ছে মানে আসলে ভয় পেলে কে কার হাত ধরে হ্যাঁ এটা একটা দেখার বিষয় দেখার বিষয় ছিল তো ওইখান থেকে চিন্তা হলে মনে হলো যে আসলে এই যে ওইটারা খাবার দিয়ে ফ্যাটি হয়ে যায় ওরা যে তারপর তার কিছু করার নেই ওদের তো কোনো বৈচিত্র নেই খাবার দিচ্ছে তাকিয়ে থাকছে কখন খাবার আবার বলবে তখন দিয়ে দেবে মানে একেবারে গভীর রাতে বাড়ি ফিরছে তখন ওদের জন্য একটা সিস্টেম ছিল আমাদের কিন্তু এন্টারটেনমেন্টের জন্য ওদের ঠিক করা যে ওদেরকে ট্রেন ডাক করলাম প্রথমে রাজি হবে না আর সবচেয়ে বড় কথা যাদেরকে বললাম যে তোমরা আমার সাথে আসো উদ্যোক্তা হিসাবে ওরাই ছিল বলত এখন বড় বড় চিন্তাই করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে মোট মনে যে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল যে ভূত নামে এটা করা যাবে না এখানে কেউ আসবে না আর তারপর সার আবার বন্ধ করে দিচ্ছে লাইট সর্বনাশ ওপেনিংয়ে যেদিন প্রথম হলো সেদিন তো ওরা বাইরে সবাই তাকিয়ে থাকে কি না কি হবে ওইজন মেরে টেরে দেবে তো বাট আমি খুবই ভালো আনন্দ নিলে কিচ্ছু হয়নি তো ওয়েটাররা তো ওই ভয় দেখাতো সবাইকে এবং ভয় দেখানোর মানে ব্যাপারটা ছিল আসলে যে সাইকোলজিটাকে একটু নেড়ে চলে কারণ ওইটা ওটার মধ্যে হরর কিছুই ছিল না হ্যাঁ কিছু ছিল না কিছু ছিল না একটা এমটি জায়গায় এবং আমরা কিন্তু চম আমরা কিন্তু চমকে দিতে চেয়েছি যে আসলে এই যে সম্পর্কটা আমাদের আছে হয়তো কেউ রেস্টুরেন্টে গিয়ে হয়তো বা নিজের ছাপসে কিছু কথা বলছে কেউ হয়তো কিছু সমাধান করছে কেউ হয়তো প্রেম করার চেষ্টা করছে নানান রকম হ্যাঁ তখন সত্যটা বুঝবো কী করে আমি প্রায় সত্য ছাড়া তো আসলে পৃথিবীতে জানার কিছু নাই আছে হ্যাঁ সো তো ওইটাই ওইটাই মূল নেশা মানে এখনও নেশানো থেকে গেছে ওই জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছে এই জন্যে ওইটার সাথে আরেকটা জিনিস ছিল কিন্তু ভূতের সাথে সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরের প্রথম লঞ্চ ওইটা ছিল কীরকম যে এই যে দেখতাম যে আমি একদিন কাশেভের অফিসে গেলাম ওর সাথে কি একটা দেখছিল তখন গিয়ে দেখি যে এই যে মানে দুটো হাত বারবার ধরার চেষ্টা করে দূরে যাচ্ছে মানে প্রেম করতে গেছে কিন্তু হাতটা ধরবে কিছু যদি ধরতে পারছে এর মধ্যে আমার এক ক্লায়েন্ট আসলেন আমি তারও নাম বলবো না উনি এসে বললেন যে চিন্তাই কখনো কখনো ভালো মানে কী কারণে বললেন যে যে আমি কি অন্য দিকে নিয়েছিলাম না 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 একদম ঠিক তো উনি বললেন যে ওনার যখন অ্যাফেয়ার ছিল উনি ওনার প্রেমিকাকে নিয়ে যেতেন এবং মাঝে মাঝে ভাবতেন যে উনি আজকে উনি হাতটা ধরবেন কিন্তু ধরা হতো নয় তো একদিন হঠাৎ চিন্তা একবার এসে খুলো যে যা আছে দিয়ে দাও দেখলেন যে উনি ওনার প্রেমিকার হাতটা ধরেছে বলে বাহ কি আনন্দ হ্যাঁ তো মাঝে মাঝে চিন্তায় দরকার এইটার জন্য মনে হয় যে একটা জিনিস জায়গায় করে যেখানে কাপড় ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না আর বাউন্সার রাখবো হ্যাঁ একটা জাস্ট মানে বাইরে তো ক্লাব পাব এগুলো তো নতুন কোনো বিষয় না তার মানে কি আমি আমার দেশ থেকে যখন বাইরে যাচ্ছি তখন আমি অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছি এই যে হিপোক্রেসির মধ্যে একটা জেনারেশন বড় হয়ে উঠছে কারণ আমাদের আগের জেনারেশন ছিল একরকমের তাদের বৈশ্য অনেক বেশি বৈশ্যক ছিল তাদের ঢাকা সারের বাড়ি আছে তা যার জমি আছে তাদের তাদের একটা মানে ব্যাপ্তি আছে অন্য অনেক ধরনের আমাদের জেনারেশনে যেটা হয়েছে তারা আসলে টাকা হওয়ার পরে বিদেশে যাওয়াটা বড় একটা ব্যাপার ছিল এখান থেকে বিদেশে গিয়ে তারা অন্যরকম মানুষ হয়ে যায় কিন্তু ওই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটা কাজ যদি করতে পারি যে কাপড়টা আসবে এসে অন্তত পক্ষে কিছু না মানে মকটেল খাপ মানে নর্মাল আমাদের সফট ড্রিঙ্কসই খাবে কিন্তু পরিবেশটা থাকবে হচ্ছে যে শুধুমাত্র অত দম্পতিদের জন্য হবু এবং বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ তো ওইটাও একটা সময় গিয়ে সবাই মানে এত সব কমপ্লেন করলে আসলে পারা যায় না আসলে মুশকিল মানে এগুলো তো একার কাজ না আসলে আমি বললাম যে সব যখনই কোনো উদ্যোগ নেই এটা একটু বলে নেই তখন ধরে নেই ওটা আমি শুধু আমি চালিয়ে যাব ব্যাপারটা তো তা না ভোটটা করলাম মানে একটা নতুন কালচারকে ডেভেলপ করা ডেভেলপ করা অপশন কালচার থেকে বলবো এটা তারপর চালিয়ে নেবে অন্যরা কেউ কারণ আমি রিয়েল এসে বিশ্বাস করি রিয়েল রিয়েল এসে কী হয় যে আমি লাঠিটা নিয়ে দৌড়ে এসে
মীরা কাব্য যখন নমিনেশন পেল আগে এখানে এটা আমি বজায় পেয়েছিলাম হ্যাঁ আমি আপনার কিন্তু অনুষ্ঠান যাবে যা জীবন হ্যাঁ আপনার অ্যাওয়ার্ডটা এই কটা অ্যাওয়ার্ড আমি চিন্তা করি না আপনার অ্যাওয়ার্ডটা আসলে আমরা আমরা যারা দেখি আপনার কাজ দেখার জন্য পাশে গিয়ে নিনা কাজ পাশে আমার প্রথম জীবনের বসি আমি যখন জীবনের প্রথম বাবা মাকে বলতে পেরেছিলাম একেবারে সেভেন্টি ওয়ানের পরে ভাঙা বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি এর চেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড নিজের ভাই আপনার শুরুতে যেটা বলছিলাম আপনার বিল্ডিং এর গায়ে কিছু নদীর নাম কিছু বাংলা শব্দ এটা ব্যবহার করার জন্য করেন আপনি আমাদেরকে কি জানাতে চান বা আপনার কি চর্চা না মানে হয় কি দেখো আমাদের মানে আমাদের মতো দেশের যে আমাদের নগরগুলির যে চর্চা সাজি হবে তাতে চিকা কি নতুন কোনো জিনিস না অন্য বাড়ির দেয়ালে গিয়ে আমি লিখে ফেললাম হ্যাঁ আমি একসময় মানে আমি নিয়মিত করতাম এটা হ্যাঁ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন বলবো না মানে আমার সাথে মিলে এরকম তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে ধরো ওই ওই রাত্রেবেলা গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার দেখে ফেললাম তো সেটা অন্য বিষয় মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্য জিনিসটা কী আসলে বৈশিষ্ট্যকে একবারে খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের ট্র্যাডিশনাল অ্যাসপেক্টে নিয়ে যদি কথা বলি আমরা যে আমাদের ঐতিহ্য আসলে কী আমরা যে চর্চাটা করি আঁকে দিচ্ছি সেটা তো পুরোপুরি পাশ্চাত্য ভেসা আমাদের এই দেশটা কিছু নেই আমরা করি না সেটা যতই বলো বলি করি যতই মানে ভারী ভারী কথা বলি আসলে করি না আমরা তো ওই জায়গায় আমরা এখন অনেক বেশি অপরি মানে পরিণত নয় আমরা হ্যাঁ ওগুলো একেবারে তো ওই তখন আমার মনে হচ্ছে যে আসলে প্রত্যেকটা কাজ তো কোনো না কোনো অর্থে এক ধরনের স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ টাইম যদি বলো যে সময়ের বিবৃতি অবশ্যই এই যে রেস্টুরেন্টের কথা বললে বা যে যার কথা বললে প্রত্যেকটা ওই সময়ের সময়টাকে কিন্তু ম্যারেজ করে তো সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে একটা সময় মনে হচ্ছে আমার কাছে এটা একটা প্রসেস কোথায় যাবে সেটা ভবিষ্যৎ বলে দেবে তো প্রথম যখন আমি একটা ভাবতে শুরু করি যে একটা কেন একটা পুরো শহরের একটা ভবনের মধ্যে পুরো একটা হয়তো বিরাট লিটারেচার পড়ে আছে এখানে একদিনে না হয়তো হয়তো পাঁচ বছর লাগবে পড়ে শেষ করতে তো এটা তো আমাকে কেউ দেবে না আসলে তো আমি আমাদের মামুন ভাইয়ের প্রথম দুটো প্রজেক্ট করার পর নিজের আমি খুব প্রিয় প্রাপ্ত হয়ে উঠলাম তখন আমার এটা চিন্তা আগে থেকে ছিল যে আমি ওনাকে বললাম যে একটা কাজ কি করতে পারি যে এরকম কবিদের ট্রিবিউট করে একটা বিল্ডিং করতে পারি কিনা কিন্তু এটা কিন্তু মানে ভবনে স্থায়ীভাবে লেখা কিন্তু এর আগে যদি ফিরে যায় আমি সে ইংল্যান্ডের যে রেস্টুরেন্ট বা ভূত বা আরও বোধ যে একটা রেস্টুরেন্টে আমি কিন্তু প্রচুর যে লিখে রাখতাম কারণ লেখাটা তো হচ্ছে কমিউনিকেশনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম তো সেইখানে আসলে কি দেয় লেখাটা একটা তথ্য দিতে পারে একটা অনুভূতি দিতে পারে আমরা একটা অনুভূতি প্রথম দেশে বাস করে শুধু কি জড়গোষ্ঠী রেখে যাব আমার অনুভূতিকে জাগাবে কি দিয়ে কখন একটা শব্দ আমার অনুভূতি জাগাতে পারে একটা বাক্য একটা অনুভূতি জাগাতে পারে তো এই এইটা আমি ট্রিমুলেশনটা করব কি দিয়ে আমি আসলে মানে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তাই না যে সে জিনিস সেটা একটু লেখা নয় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে সার্বিকভাবে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে এগুলো অনেক লম্বা সময় ধরে আসলে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম যে আমার যেহেতু আগ্রহ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবলভাবে এবং যে কারণে আমি নানান রকমভাবে আমাকে আমি দেখার চেষ্টা করেছি যে নাহলে আমি সিনেমাতে কেন গেলাম ফটোগ্রাফি কেন করলাম বা লেখালেখি করি কেন হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়েও তো এই সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে আসলে এগুলো সব অনুষঙ্গ কিন্তু মূল জায়গাটা হচ্ছে যে আমার মানে যেটুকু যা কাজ করছে সেটা তো টিকে থাকবে একটা লম্বা সময় মানুষগুলো যেন সাফার না করে ওরা যেন উজ্জীবিত হয় করোনা হয় আমি যখন প্রথম ঢাকাতে প্রথম যে ভবনটা করলাম আমি এই রিয়েল এস্টেটের প্রজেক্ট যেটা সেটাতে আমার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল এবং আমি খুবই কৃতজ্ঞ মানে যিনি বিশ্ব চেয়ারম্যান ছিলেন উনি যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ তাকে আমি বললাম যে আমি এমন কিছু প্রশ্ন সরি তাকে আমি বললাম যে আমি এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো যেটা আপনিও হতো লাভবান হবেন অর্থাৎ জমির সাইজ হচ্ছে এক বিঘা কে বলেছে এখানে ঠিক বিশটা ফ্ল্যাটই বানাতে হবে বা তিরিশটাই বানাতে হবে আপনাদের দরকার স্কোয়ার ফিট এবং আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি সব এক সমান আমরা সবাই রাজা রবি ঠাকুর তো সর্বনাশ করে দিই এখন সবার যদি একই রকম বাড়ি হয় একই সমান হয় কে কাকে গুরুত্ব দেবে কেনই বা দেবে ধরো তো প্রয়োজন নেই সবার তো এক রকম জিনিস আছে তো একটা কম্পিটিশন থাকে কেউ কেউ দেখলে মনে করে যে না ওকে না ওদিকে না থাকানোই ভালো তো তখন যেটা ওনাকে বললাম যে স্কোয়ার ফিটটা সমান থাকবে কিন্তু আমি যেটা করব এখানে কতগুলো বাড়ি হবে অর্থাৎ সতেরোটা অ্যাপার্টমেন্ট করলাম আমি একটু অঙ্কটা বলে দিচ্ছি অনেকের কাজে লাগতে পারে সতেরোটার মধ্যে কী ছিল এক পাশে ছিল বাইশশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিটের তখন ছতালা হতো বারোটা না না বারোটা হবে কেন মানে ছটা তো তার মানে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা দশটা 
দশটার পরে হচ্ছে তিনটে বড় পঁয়ত্রিশ স্কোয়ার ফিটের তার মানে হচ্ছে তেরোটা হলো আর চারটা হচ্ছে সতেরোশো পঞ্চাশ তার মানে বড় লোক তিনজন থাকেন মধ্যবিত্ত থাকেন হচ্ছে দশজন আর মাঝারি মানে একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা উচ্চ যে যাকে বুঝাই বেরোন উনি থাকেন হচ্ছে তিনটাতে চারটাতে সো একটু মানে তো এই সতেরোটার মধ্যে যেটা হলো যে ওইটা করতে গিয়ে যেটা হলো যে গাড়ি পার্কিং ঠিক হবে কি না এটা ঠিক হবে কি না এবং আমরা বললাম যে আমরা মাঝখানে আবার একটা জায়গা দেব যেটা যেখানে সূর্যের আলো যেন সবাই পায় বাতাস সবাইকে দিতে পারবো না কিন্তু আলো দিতে চাই সবাইকে বাতাস দিয়ে খুব কঠিন ব্যাপার কারণ আশেপাশে কেউ আমরা জানি না তো সেটাও মানলো এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা মানলেন ওনারা যে এই যে কোরবানির সময় আমাদের গুরু রাখার যে সংস্কৃতি এটা আমি বাড়ির বাইরে রাখবো কেন রাস্তায় কাটবো কেন কোরবানির আগুন হ্যাঁ তো ওই জন্য আলাদা করে জায়গা রাখা হলো এবং একটা মাল্টিপল ইউজের জন্য রাখা হলো যেখানে বাচ্চারা খেলতে পারে কেউ মারা গেলে তার মানে ওই কৌশল দাপাল হতে পারে এবং মজা লাগে যেটা যে প্রথম সিটাতে আমি একটা ডিস রেখেছিলাম মানে সিটটাকে পাঁচ মানে চারটা ভাগ ভাগ করেছিলাম পাঁচ এই ধাপ দিয়ে দিয়ে পাঁচটা করে যাতে করে মানে ভবিষ্যতে যখন বাচ্চারা নামবে গুনতে বল মানে গোনাটা যেন শিখে তখন তো আমি জানতাম না আমার অন্যা হবে এবং আমি এখন ওর সাথে যখন নামি এবং গোনে প্রতিদিনই গোনে যে এক দুই তিন চার পাঁচ করে এটা আমাকে তো এই যে বললো যে এই যে মানে এটাকে আমি বলতে হচ্ছে হিউম্যান এনগেজমেন্ট যাকে চেটাকে বলি যে আমি কখনো আমি ওন করবো একটা যখন ভবনকে আমি ওন করতে শেখবো মানে এটা শুধু যাতে ওঠার জিনিস না যে আমাকে একটা পুল রাখতে হবে একটা লাউজ রাখতে হবে খুব চমৎকার লাগানো একটা ওয়েলকামিং জায়গা রাখতে হবে ব্যাপারটা শুধু তা তো নয় নিজের ভাই এখন আপনি কী ধরনের কাজ করছেন আমার ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো আমি মানে জীবনটাকে যেভাবে দেখি যাকে তো পর্যায়ে থাকে এখন যে বয়সে এসছি আসলে এটা পুরোপুরি আসলে দায়বদ্ধতার বয়স এই যে ধরো মাঝখানে একটু একটু বলে নেই আমাদের যে বই মেলা হয় এর মধ্যে যুক্ত হল মাঝখানে আমার বলেছিল যে আসলে এই জিনিসটা একটা অস্থায়ী স্থাপত্য তাতে কি একটা মাস তো মাস যাওয়া আসা করবে এখানে এটার মধ্যে চমৎকার একটা ফাংশনাল সলিউশন লাগবে তো এটা তাই না লাগবে এর সাথে আরও কিছু মাস্টার যোগ করতে হবে তো এটাকে একটা প্রসেসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা একা তো পারবো না আসলে এটা করতে হ্যাঁ তো এই ধরনের অনেক রকমের জিনিস এখন মনে হচ্ছে এটা যেটা কালচারের পার্ট সেটা ঠিক করা মানে নিজস্ব আমার যে কাজ সেই কাজটা তো করছি আমি আমাকে তো করতেই হবে সেটা একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সেই বাইতুল বাকরের দোকান থেকে এখন আমরা একটা এরিয়া ডেভেলপমেন্টে চলে এসছি সেটা আনন্দের কথা তো আর্কিটেকচারে অনেক ধরনের আমরা জিনিস করার চেষ্টা করছি অনেক ধরনের বলতে যে মূলত আসলে এটার যদি এক বাক্যে বলি তাদের বলবো যে সত্য বোঝার চেষ্টা করার আমাদের যেমন এটা একটু সময় নিচ্ছে তোমার কাছ থেকে যে আমাদের খুব শিগগিরই আমাদের ভারতের মুম্বাইতে আমাদের একটা কাজ শুরু হবে এটাতে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা চোদ্দোটা বেডরুমের একটা ডেস্টিনেশন বাড়ি হচ্ছে যেটা চোদ্দোটার প্রত্যেকটা ঘরের মালিক হচ্ছে ওই পরিবারের কোনো না কোনো নারী বর্তমান বা ভবিষ্যতের এবং ওই পরিবারের যে মা তার নামেও ওটা হচ্ছে অর্থাৎ মানে ওইখানে নারীদের ঘর এটা পুরুষরা তার সঙ্গী হিসেবে থাকার সুযোগ পাবেন আচ্ছা হোল পরিবারের মধ্যে একটা আলাদা করে একটা বিষয়কে অ্যাড্রেস করতে ওনারা করছেন এটা হ্যাঁ তো এটা ওনারা যে আমাদের আইডিয়া করে যখন নিয়ে নেয় কেউ না কেউ হ্যাঁ যখন বলি এটা সবচেয়ে ভাব ভীষণ ভালো লাগে একটা কাজ করে এবং আমি সেই কারণে ওই আইডিয়া নিয়ে একটা কাজ হচ্ছে আমরা আইডিয়া নিয়ে নতুন আঁকিনিসে কী করতে পারি আমাদের প্রথাগত যে সব হয় সেটার জন্য নতুন নতুন আঁকিনি যারা আসছে তাদেরকে শেখানো একটা বড় কাজ মানে কিভাবে মানে নির্ভুলভাবে অ্যাটলিস্ট একটা মানে আর্কিটেকচার করা যায় সেটা একটা ব্যাপার মানে আমি নান্দনিকতা বা অন্যদিকে গেলাম না ব্যবহারের জায়গা থেকে বলবো যে এটা একটা ব্যাপার আস এই একই সাথে আমার সহবেশা কার্যক্রম যেটা সিনেমার কাজ হচ্ছে গানের কাজ হচ্ছে কারণ আমি যে গানটা করি সেটা তো আসলে আমার নিজের উপার্জনের ধরনের না নিজের উপর নির্ভর করে অনেকগুলো গানের মানুষ খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে তো ঠিক এটা শখের ব্যাপার নয় তো মূলত যে কাজটা করছে এগুলো করতে গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে গত প্রায় তিন বছর হয়ে গেল নয় বছরের বড় আমি একটা প্রসেস ডেভেলপ করছি এটা আমি বলি হস্তান্তর পর্ব করি মানে ওইটাকে যেটা পড়ছি যে আসলে এই যে আর্কিটেকচারের যে অভিজ্ঞতাটা হলো তা দিয়ে তো নতুন প্রতিষ্ঠান করা যায় কি না আগেরটা রেখে সিনেমার প্রতিষ্ঠান করতে পারি কি না গানের প্রতিষ্ঠান করতে পারি কি না যা যা করেছি জীবনে আমি যদি এখনকার প্রজন্মের এক একজন নেতা খুঁজে পাই দশজনকে যদি দশটা জিনিস দিয়ে যেতে পারি তা ওরা সম্মিলিতভাবে যদি একটা কমিউনিটি করতে পারে যেখানে আসলে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেটা আর ওফু কমে চলে না ওরা ব্যাংকের টাকা মেরে দেয় না ওরা কোনো অসাধুদের কাজ করে না ইউটিউবিয়ান হতে পারেন কিন্তু যদি করে ফেলে বলা তো মুশকিল করতে হতে পারে তাই না তো আমাদের দেশের স্বাধীনতা তো অনেকে আগে বললে বলতে এটা হবে
এই নয় বছরের বড় করতে গিয়ে ওদের সাথে পরিচয় হচ্ছে সেটার জন্য আমাদের আর্কিটেকচার বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে সেটা আমরা মানে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি তারপরে আরও বিভিন্ন জনকে দেওয়া হয়েছে এগুলো সব আমাদের রচনা করা স্থাপত্য আমি নয়টা ফুল নজরুল ছবি বানাচ্ছি গানের প্রজেক্ট করছি আমরা সেটা সামনেই রিলিজ হবে একটা হাসপাতাল করার জন্য জমি কিনে রেখেছিলাম ওইটা আমরা চারিটি হাসপাতাল করবো নিজেদের মতো করে তো এরকম একটা প্রতিষ্ঠান করতে গেলে তো আসলে যেহেতু আমার ভূতের এক্সপিরিয়েন্স আছে বা জীবনে প্রচুর আসলে ধোকা খেয়েছি হ্যাঁ ধোকা খেয়েছি এবং পরিণত হয়েছি ওই জায়গার থেকে মনে হয়েছে যে না তাহলে একটা কাজ করি এই একটা প্রস্তুতি পর্ব নেই যেখানে একটা আগ্রহী দল তৈরি হবে অর্থাৎ আমাদের যে এতগুলো কাজ যেখানে সমস্ত পেশাজীবীদের মানে ব্যবসায়িকও আমরা পেশাজীবী হিসেবে দেখছি যে মানে বিজনেস প্রফেশনাল যারা আর কি আর্কিটেকচার দেন ফিল্ম মিউজিক থেকে শুরু করে প্রায় সাত আটটা প্রফেশনাল বিষয় আছে মানে পেশাজীবীরা ওখানে একসাথে থাকতে পারবে এবং তাদের যৌথ চেষ্টায় যদি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেখানে আসলে কেউ মানে কেউ হুকুম করার কেউ থাকবে না তাদের মানে ব্যাংকের টাকা মেরে খাওয়ার মানে ইচ্ছাটা থাকবে না এরকমভাবে যদি একটা গ্রুপ তৈরি হয় এবং তারা যদি পারস্পরিকভাবে যদি টিকে থাকতে পারে এবং মাথা উঁচু করে থাকতে পারে যেটা আসলে পাবলিক একটা প্রতিষ্ঠান হবে আসলে ওইটার হচ্ছে আমার এখন ধ্যান জ্ঞান সব কিছু আসলে প্রচুর সময় দিয়ে ওখানে একদমই তরতাতে তরুণরা আসছে ওখানে একটু কিছু পরিণত ওর সাথে দরকার খুঁজে পাচ্ছি না মানুষ চেনাটাই বড় একটা কাজ হয়ে গেছে একসাথে এই ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করা ব্যবস্থাপনা কিছুটা অর্থের যোগান দেওয়া সব মিলিয়ে দিলে এটাই হচ্ছে আমার এখন গন্তব্য এটা গেল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে আর্কিটেকচার নিয়ে আবার যেটা করার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে ঢাকার বাইরে প্রচুর আমাদের কিন্তু আর্কিটেকচার স্কুল হয়ে গেছে এটা কী করবে হুম সেটা রাজশাহীর যার ওরা কী করবে তো রাজশাহীতে চেষ্টা করছে একজন কাজ করছে অলরেডি আমরা কিছুটা শুরু করেছি আমি জানি এই প্রস্তুতি পর্বটা এত হয়তো বা ওইরকমভাবে প্রফেশনাল হবে না একটু অন্যভাবে একটা সার্ভিস দিতে হবে আমাদেরকে কিন্তু যদি ওখানে একটা অফিস করতে পারি এবং রাজশাহীর থেকে পাস করা আর কিন্তু ওখানে কাজ করবে ওদের জাতি ওঠার জন্য অনেক আসার দরকার নেই ওখানেই অনেক চমৎকার কাজ করতে পারবে কারণ চট্টগ্রামে কাজ করেছে আগে অনেক কিন্তু এটা হয়তো মানে আগে বলা হয়নি তো যেটা হয়েছে যে তাতে করে যেটা হয়েছে যে চট্টগ্রাম যখন শুরু করি আমি তখন যেহেতু রিয়েল এস্টেট ওখানে আমার হাতে শুরু করাবো অনেক কিছু বন্ধুক নিয়েছে ওই সময় কিন্তু আমরা পরম্পরা তৈরি করতে পারিনি এবং তারপরে যেটা হয়েছে যে ওইখান থেকে আমরা বলেছি যদি এরকম একটা ট্রাই করতে পারি যে আসলে যে অঞ্চলের স্থপতি তারা সেখানেই প্রস্তুতি পাবে সার্বে সেগুলো একটা চেষ্টা চলছে শেষ করতে ইচ্ছা করতে না তারপর আমাদের প্রফেশন নিয়ে যদি একটু আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই হয় কি একটা জিনিস আমার মনে হয় যে প্রফেশনাল প্র্যাকটিসটা এমন একটা বিষয় আমার পেশা এখানে আলাদা মহিমা আছে এই মহিমাটা কে টাঙিয়ে রাখবে আসলে এটা একটা অদ্ভুত একটা সম্মান আছে অদ্ভুত একটা জায়গা আছে আমি স্থপতি বা আমার পেশা স্থাপত্য এটাকে দেখে মানুষ সম্মান করবে শ্রদ্ধা জানাবে এটা কে রাখবে রক্ষা করবে কে আমি তুমি আইবি স্কুল নাকি কোথ থেকে শুরু হবে এই প্রসেসটা এতদিনেও কেন শুরু হলো না এটা আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক লাগে এটা আমি মনে করি যে সবাইকে যারা শুনবে ভবিষ্যতে আজকে যখনই হোক না কেন বিশেষ করে যাদের পরিবারের স্থপতি আছে তারা তাদের গুরুজনরা যারা স্থাপত্য নিয়ে লেখাপড়া করছে তারা সবার মধ্যে একটা জিনিস হওয়া দরকার আমি শুধু স্থাপত্যের কথা বলবো প্রত্যেকটা প্রফেশনে শিক্ষকতার আছে মানে চিকিৎসকের সবারই আছে সেই জায়গা থেকে যদি আমার সামাজিক দায়িত্বটা কি আমার অন্যান্য কমিটমেন্টগুলো কি আমার অবস্থানগত কোন কোন জায়গাগুলো ঠিক রাখা উচিত এটা আমি মনে করি আমাদের যারা এখনও ক্ষমতা ধর বা বেঁচে আছেন যারা আমাদের পুরোধা স্থাপত্যের এই জায়গাটাকে একটু বোঝাপড়ার মধ্যে নিয়ে আসা উচিত না নিয়ে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু মানে আমাদের যেহেতু জমি কম জায়গা কম আমাদের মানুষ তো বেশি তা আমাদের কোনো না কোনোভাবে একটা এমন মানে সমাধানের সংস্কৃতি বের করতে হবে এটা দিয়ে আমরা আসলে সবসময় আমাদের ওই যে বললাম যে আমাদের তুলনামূলক মানে যুদ্ধটা কম হবে বরং আমরা আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা প্রাচুর্য থাকে না থাকলেও একটা প্রাচুর্য আসে অনুভূতি হবে আসলে সেটাই হচ্ছে আসল মানে স্বাধীনতার আনন্দ আসলে সেটাই ইনজোর ভাই আপনাকে আমি বরাবরই আমি ধন্যবাদ দিতে চাই না আপনাকে বরাবরই আমি চাই যে আপনি আপনার দায়িত্বটুকু পালন করছেন এটাই আমাদের মনে রাখার বিষয় এবং আমার জন্য আমাদের জন্য আমরাও চেষ্টা করব আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করার এবং চিন্তা করার কিভাবে আমরা কালেকটিভভাবে আগাই দর্শক শেষ করা লাগে আমরা তাই শেষ করছি আমরা অপেক্ষা করব গল্প করব আরেকজন স্থপতির সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি স্থপতি আসিফ মোহাম্মদ আসানুল হক সবাইকে ধন্যবাদ সুস্থ থাকবেন